Okay, ji. The paper is of June 2002, May June 2002. Normally, you don't find the solutions for this paper, but uh, let's just create some videos about it. The line x plus 2y is equal to 9. Intersect the curve xy plus 18 is equal to 0 at point A and B. Find the coordinate of A and B. So, we know that we have equation of line and equation of curve. Equation of line and equation of curve. Find the coordinate of AB. So, that means whenever you have line and equation of curve, you can find AB through simultaneous equation. To simultaneous equation. Now, what you do is you will make subject from line equation and substitute in equation of curve. And substitute an equation of stuff. Let's just say that x plus 2y is equal to 9. So x is equal to 9 minus 2y. So we have this x is equal to 9 minus 2y as a subject equation from the line equation. So can we just say that xy plus 18 x y plus 18 is equal to what 0 is equal to what 0 so let's just substitute 9 minus 2 y y plus 18 is equal to 0 this will be 9 y minus 2 y square plus 18 is equal to 0 we can change the side sides because uh, minus 2 y square should be in positive. So to make sure that this is positive, 9y will be negative, minus 18 will also be changed to what? Negative. So 2y square minus 9y minus 18. Considering that, we know that 2 into 18 is equal to what? 36. 2 into 18 is equal to what? 30. Six. So we know we have 12 into 3 gives us what, what 36. 2y square minus 12y plus 3y minus 18 is equal to 0. 2y y minus 6 plus 3 y minus 6 is equal to 0. 2y plus 3 equal to 0 becomes your one equation. y minus 6 is equal to 0 becomes your second equation. y value is minus 3 upon 2 and y value is what? 6. But since we need to understand that this is a simultaneous equation quotient, so we need to find the value of x as well. So x is equal to 9 minus 2y. So x is equal to, let's substitute 9 minus 2, minus 3 upon 2. 2 and 2 is cancelled. So 9 plus 3, x becomes 12. x becomes 12 when y is minus 3 upon 2. Similarly, x is equal to 9 minus 2y, x is equal to 9 minus 2, 6. So x becomes 9 minus 12, x value is what? Minus 3. So the two coordinates can be written as a as what 12 comma 3 upon 2 3 upon 2 minus 3 upon 2 similarly the other coordinate will be b which is minus 3 comma 6 so these are your two coordinates 
for question number one, June two thousand and two. Now this is question number two from May June two thousand and two, paper one. Show that sin x may be written as one minus cos squared x upon cos x. So that sin x, tan x may be written as 1 minus cos squared x upon cos x. So let's just work on it. Part 1. Sin x, tan x can be written as 1 minus cos squared x upon cos x. So sin x. 10x can be changed to what? Sin x upon cos x. Because the normal identities while doing trigonometry is sin squared x plus cos squared x is equal to what? 1. Which can be changed to what? Sin squared x can be written as 1 minus cos squared x. And cos squared x can be written as 1 minus sin squared x. And the other identity is 10x, which can be written as what? Sin x upon cos x. These are the only two properties that are going to use, identities that are going to be used. So, sin x upon cos x. We can just multiply sin x. This will be sin square x upon cos x, which can be written as 1 minus cos square x upon so this is your part one solution. Then moving forward, part two says, part two, two sine x, 10 x is equal to what? Three. Remember the angle is very important when you're solving it. That means you need to give answer from zero to what? 360. So, here, what you need to understand is that this sin x 10x was already written as 1 minus cos square. So we can eventually change it. <clears throat> so if you can change this, this will be 2, 1 minus cos square x upon cos x, which is equal to what 3. So 2 ones are 2 minus 2 cos squared x. This cos x which is being divided it should go on the other side. Get what? Multiplied. So it multiplied on the other side. So what do we have here? 2 cos squared x plus 3 cos x minus 2 is equal to what? 0. 2 to the 4. So that means 2 cos 2x plus 4 cos x minus cos x minus 2 is equal to 0. If you don't have, if you have issue breaking this, remember this 2 is multiplied by 2. So 2 into 2 is 4. So you need to have two numbers. When you multiply, you should be getting what 4. And when you plus minus, you get what 3. So 4 into 1 gives us 4. And 4 minus 1 gives me what 3. So we all, we just break the middle term. This 2 cos square x is same, this 2 is same, but this 3 cos x is always broken into different terms. Right now in this, it is 4 cos x minus cos x. So let's just move towards the other part, considering the same thing. Let's just continue solving this thing. So this would be 2 cos x common cos x plus 2 minus 1 cos x plus 2 is equal to 0 2 cos x minus 1 is equal to 0 cos x plus 2 is equal to 0 cos x is equal to 1 upon 2 and cos x is equal to negative 2 now the concept here applies that when you have the sine graph your sign max, your cause, this is your cause graph. So your cause 
मैक्सिमम नाइनटी वन एटी टू सेवेंटी एंड थ्री सिक्सटी सो वेन यूर कॉज इज मैक्सिमम वन एंड मिनिमम वन दैट मीन्स योर कॉज डज नॉट have the values which are more than 1 and less than 1 until unless the amplitude and y shift are change so for the original cause graph your maximum value of the cause is plus 1 and minus 1 so that means this will be your math error so which means this cannot be solved we cannot solve this thing but we can solve the other part which is cos x is equal to what half so what we can do is we can consider solving this as x is equal to cos inverse half so considering x is equal to cos inverse half the basic angle here will become what 60 the basic angle becomes what 60 when we have basic angle is 60 but noting what here what you need to understand is the quadrant this is in positive This is in positive, so that means when we will be creating the quadrants, your cos is positive in the first and in the fourth quadrant. First and the fourth quadrant. This is your first, and this is your fourth, and your basic angle is sixty with the horizontal. You move anti-clockwise. You move anti-clockwise. So when you move anti-clockwise to the basic angle line, the first angle is what sixty, and the other angle will be three sixty minus sixty because you need to find till here only. So the other angle will be three sixty minus sixty. So x is equal to what sixty and three hundred. Noting one more thing, which was important initially, that your range of the answers should be greater than zero and less than equal to what three. 60 so that is the reason you are getting what two answers here so this was may june 2002 paper 1 question number 2 the question is on trigonometry acha ji 9709 p1 may june 2002 question 3 hai theek hai question ke keh rahe question ko ab samjho के द डायग्राम शो द कर्व वाई इज इक्वल टू थ्री अंडर रूट एक्स एंड क्वेश्चन में आपको लाइन की इक्वेशन दे दी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्टिंग ओ एंड पी फाइन द कॉर्डिनेट पी तो जब भी इंटरसेक्टिंग हो तो हम व्हाट वी डू एज हम डायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन कर लेते हैं वो हमारे आसान हो जाता है अब ये आसानी से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू थ्री अंडर रूट एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स तो एक्स इज इक्वल टू थ्री अंडर रूट एक्स हो जाएगा सब्जेक्ट बना देगा पर ये अंडर रूट हटाने के लिए दो चीजें हो सकती है इधर वी कैन यूज दिसन वी कैन टेक वाई इज इक्वल टू वॉट हाफ एंड देन चेंज दिन टू हाफ एंड देन सॉल्व या फिर आप इसको x square is equal to three under root x. इस पे भी x square लगा। तो ये हो जाएगा x square is equal to nine x. x square minus nine x is equal to zero. x common आ गया तो x minus nine is equal to zero. x is equal to zero हो जाएगा और x is equal to nine होगा। तो जब मेरे पास y is equal to x के बन है तो इसका मतलब क्या हुआ एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो जीरो और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा नाइन और नाइन क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स गिवन था ना तो ओ आपके पास गिवन है ओरिजिन जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये पी का कोऑर्डिनेट होगा तो एक मार्क के लिए इतनी मेहनत करने की कोशिश कर फिर पार्ट टू क्या बोले फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अब मुझे इतना पता चल गया कि जो ये वाला पॉइंट है This point is basically nine. This point is basically nine. अच्छा दो चीज़ हैं या तो मैं area under the curve minus area under the line कर दूँ ठीक है अब area under the line के लिए मैं भी मैं integrate करके निकाल दूँ या फिर मैं 
मुझे नजर आ रहा है कि दिस इज क्रिएटिंग ए राइट एंगल ट्राइंगल यहां से लेके यहां तक जो बेस है वो भी नाइन है और जो हाइट है वो भी नाइन है क्योंकि कॉर्डिनेट ऑफ वाई इज नाइन नाइन तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच मीन ये आ जाएगा नाइन इंटू नाइन एटी वन एटी वन अपॉन टू हाफ इंटू नाइन इंटू नाइन कितना हो जाएगा हाफ इंटू नाइन इंटू नाइन तो ये क्या आ जाएगा एटी वन अपॉन टू एट फोर्टी पॉइंट फाइव तो ये मेरे पास क्या आ गया एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल जो सिर्फ इतने का है ये बात पर हमारे पास तो ए ये कर्व भी है और कर्व का जब एरिया अंडर द लाइन अंडर द कर्व निकालूंगा तो ये पूरा आ जाएगा तो इस पूरे कर्व में सेम है सिर्फ किसको माइनस करना है इस राइट एंगल टू तो माइनस करना जो फोर्टी पॉइंट फाइव आ गया बट खैर हम लोग क्या करते हैं अब कर्व का एरिया निकालते हैं कर्व की इक्वेशन पहले देखो एरिया का जो वो है फॉर्मूला है वो क्या हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ वाई With upper limit and lower limit dot dx integration of y upper limit and lo lower limit dot dx so curve ki equation kya aa gayi ji to mere paas given hai upper limit bhi given hai aur mere paas kya given hai lower limit bhi given hai upper limit mere paas kya hai 9 and lower limit is 0 Which means ये क्या आ जाएगा थ्री अंडर रूट एक्स डॉट डी एक्स तो वॉट वी कैन से इज कि ये जो बेसिकली थ्री अंडर रूट एक्स है तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स वन अपॉइंट टू क्या हो जाएगा थ्री एक्स वन अपॉइंट टू तो ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स वन अपॉइंट टू प्लस वन तो नीचे भी क्या हो गया वन अपॉइंट टू प्लस वन नई पावर So this will be three x three upon two upon three upon two, which means six upon three x three upon two. So ये क्या बन गया two x to the power three upon two हो गया. मतलब अगर हम integrate कर रहे हैं तो, but इसको मैं properly अगर यहाँ लिखूँ तो, तो ये क्या हो जाएगा? Direct करेंगे इसको three x हाफ प्लस वन थ्री अपॉन टू तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा थ्री अपॉन टू पर अपर लिमिट यहाँ क्या आ गई नाइन और लोअर लिमिट आ गई जीरो थ्री अपॉन टू का मतलब थ्री टू सा बिकम सिक्स सिक्स डिवाइड बाई थ्री बिकम्स वॉट थ्री थ्री डिवाइड बाई सिक्स डिवाइड बाई थ्री बिकम्स वॉट टू एक्स थ्री अपॉन टू अपर लिमिट इज नाइन एंड लोअर लिमिट इज वॉट जीरो तो एरिया विल बिकम वॉट एरिया विल बिकम टू विल यूज द अपर लिमिट जो नाइन है थ्री अपॉइंट टू माइनस टू जीरो थ्री अपॉइंट टू तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा फिफ्टी फोर वो आ जाएगा फिफ्टी और अब मुझे इतना पता है एरिया अंडर कर्व माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल और वी कैन इवन से एरिया अंडर लाइन तो फिफ्टी फोर माइनस फोर्टी पॉइंट फाइव सो द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बिकम ट्वेंटी सेवन अपॉन टू ट्वेंटी सेवन अपॉन टू विच इज थर्टीन पॉइंट फाइव ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितने मार्क का था भाई ये जो सवाल था दिस वॉज ऑलमोस्ट फाइव मार्क्स तो ऑब्वियसली थोड़ी सी इसमें मेहनत की जरूरत है
But the point is that you need to understand when you are calculating the area of the shaded region, area under the line hai, or dosa aapke bas ke area of triangle. Hum isko area under the line ke through bhi kar sakte te. Usse bhi hum aapwa answer 40.5 aata. Let's just do it. Taki ye cheez hume clear ho jai ki haan ji area under the line agar ho to to kya ho to? Y is equal to X. Area under the line nikaal dhe. Thik hai? So ye kya ho jai? Integration of X. Upper limit iski bhi 9 hai aur iski 0 hai. So, ये क्या हो जाएगा x square upon two nine and zero nine square upon two minus zero square upon two तो ये तो zero हो गया nine square होता eighty one upon two तो ये भी क्या दे दिया इसने forty point five तो अगर हम area under the line को भी integrate करेंगे तब भी हमारा answer क्या हो जाएगा वही आ जाएगा forty point five जो हमारा किसके through आया था area of triangle आया था forty point तो आप एरिया अंडर द लाइन के थ्रू कर लो या फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल शेप लगा लो तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा हो जाएगा सेम टू सेम ही आए अच्छा जी नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मई 2002 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4 the progression has first term of 12 and the fifth term of 18. First term is 12 and the fifth term of 18. So, how do we highlight the first term? We highlight the first term as A. And this is your fifth term. T5. Should be what? 18. Find the sum of the first 25 term if the progression is arithmetic. So, if the progression is AP, there are few formulas. If you need to find out term TN, A plus N minus 1, D is the formula. There are two formulas of sum, N upon 2, 2A plus N minus 1, D. And the other one is n upon 2, a plus l. So these are the three major formulas and we'll be doing the AP question. But find the sum of the 25th term if the progression is AP. Now, to find out sum, let's say that I need to find out sum. The formula is n upon 2. 2a plus n minus 1d. Let's use this formula. Now, noting this, that 25 terms, so that means n is given. So, n becomes 25. You already know a is 12. n is 25. But to find out the entire sum, you also need to have d. You also need to have d. Now, to find d, we will be using these, this information. So find D, we will be using the information. Now to use the information, what you need to understand is that term 5 in AP is A plus 4D. If it was, if it was term 3, it would have been A plus 2D. If it was term 4, it would have been A plus 3D. So term 5, it is what? A plus 4D. So that means term 5 is equal to, we already know the value of the term 5, which is 18, which is 18. And we know the value of the first term, that is 12, plus 40. So 18 minus 12 becomes 6, 6 divided by 4. So the value of D becomes what? 3 upon 2. The value of D becomes what? 3 upon 2. So now what we know is, we know one thing that we need to solve it through the sum formula. And the sum formula is right in front of us. That means AP sum formula is n upon 2, 2a plus n minus 1d. So n was 25, 25, so 25 upon 2. We write down 25 here as well because sum of 25 terms. Your a is 12 plus 25 minus 1. And this will become 3 upon 2. So we can further solve this. So the sum of 25 terms in this progression becomes what? 
it becomes 7, 50. 24, this will become what? 24, 24 cuts with 2 becomes 12, 12, 3 that becomes 36. And this will become 24, 24 plus, so 25.2, this will be multiplied. 24 plus 36 becomes what? 60. So 25 upon 2, this is 60 cross 30. So 25 into 30 becomes 77, 50. So the sum form, sum answer is 750. Yes. Now moving to part 2. Part 2 kya kya ji? Find the 13th term if the progression is geometric. Now the progression is geometric but we need to find the, just the 13th term. So if we need to find out the 13th term, so the information that we had earlier will be same for the geometrical as well. Right? But now in GP what you need to understand is your term formula is A R N minus 1. A R to the power n minus 1. Your sum formula is a because obviously it will be the first value which means r n minus 1 upon r minus 1. This will be when r is greater than 1. If a 1 minus r to the power n upon 1 minus r this will be when ratio is less than 1. So obviously we can use the sum. Another formula is used that is sum of infinity. A upon 1 minus R. This is also used when the ratio is less than 1, but this tells me the limit of the sum, the maximum value for the sum of infinity. Now, we, we had to find out the 13th term in the progression. And the information that we had was A was 12. And the fifth term is what, 18? And what you need to find is 13th term. So, if we add 5th term, so 5th term is A R to the power 4. We already know that 18 is the 5th term. A is 12, R to the power 4. So, 18 upon 12, this will be, we can find out R to the Normally, it's a root of what? 4. Now, when we find out this, the ratio that we get is, the ratio that we get is 3 upon 2 to the power 1 upon 2, that we R becomes what? R becomes 1. 1.106. Now, since we know that we have R now and the question wanted to find out 13 term, that means A R to the power 12. So, A in this is 12, ratio is 1.106 and to the power 12 as well. So, term 13 will be 40.5. So this was part two of the same question, question number four from June to May, June 2002, paper one, question number four. Achha ji. So May, June 2002, paper one, question number six. Question number five, vector ka hai. Vector is not part of your P1 syllabus. So we are directly solving question number six. Now, the function f where fx is equal to a sine x plus b is defined by the domain of 0 to 2 pi given that f half 1 upon 2 pi is equal to 2 and f 3 upon 2 pi is equal to minus 8. Now, first thing first that you need to understand this is the concept behind this becomes very clear that you know that it's a sine graph. It's a sine graph. 
when it's a sine graph, 1 upon 2 pi, pi, 3 upon 2 pi, and 2 pi. 1 and minus 1. Normally, it's 1 on 90, 0. So, this becomes your sign. You know, but like, you have to know that you have to do 90 because 90 represent this 180 represent this 270 and this is 360. So, 1 upon 2 is the answer. And 3 upon 2 is the answer. I have to do this minus. मेरे पास आंसर आ गया क्या माइनस वन तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो क्या है एफएक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी तो जब मेरे पास एफ वन अपॉन टू पाइ आ गया तो बेसिकली वो क्या आ जाएगा ये डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि भाई साइन वन अपॉन टू पाइ हो गया प्लस बी और साइन वन अपॉइंट टू पाई बेसिकली होता है क्या है वन पर इसका आंसर क्या है वन अपॉइंट टू पाई इज इक्वल टू व्हाट टू तो यहाँ हम लिख देंगे टू इज इक्वल टू ए साइन साइन वन अपॉइंट टू की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास डायरेक्टली वन आ गया प्लस बी तो इक्वेशन क्या बन गई ए प्लस बी इज इक्वल टू वॉट टू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा टू बन जाएगा अच्छा दूसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं इसकी इक्वेशन तो सेम है एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी और यहाँ क्या आ जाएगा थ्री अपॉइंट टू पाए और ये क्या आ जाएगा ए साइन थ्री अपॉइंट टू पाए प्लस बी ब्रैकेट में आ गया तो थ्री अपॉइंट टू पाए की वैल्यू क्या होती माइनस एट यहाँ आ गया माइनस एट पर साइन थ्री अपॉइंट टू क्या होता है माइनस वन होता है क्या होता है जी माइनस वन तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस बी तो माइनस एट इज इक्वल टू बी माइनस ए ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई एक इस फॉर्म से आ गई और एक मेरे पास इस फॉर्म से आ गई तो बाकी तो हमें पता है कि अगर क्या करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं लेट्स पुट डाउन बी इज इक्वल टू टू माइनस ए और फिर दूसरी इक्वेशन के माइनस एट इज इक्वल टू बी की जगह पर आ गया टू माइनस ए माइनस ए माइनस एट माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू ए माइनस टेन इज इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस टू ए काटे जी तो फाइव वैल्यू आ गई ए की और बी क्या था टू माइनस ए था तो बी इज इक्वल टू टू माइनस फाइव बी की वैल्यू क्या आ गई थी माइनस थ्री बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस थ्री आ गई अब अगर ये माइनस थ्री आ गई तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ये क्वेश्चन ने बोला इन फॉर्म ऑफ वॉट ए और बी की वैल्यू चाहिए पर फॉर्म क्या बन जाएगा इसका ऐसे जनरली लिख रहा हूं तो वो फॉर्म बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन क्या था जी साइन एक्स प्लस बी तो ए की वैल्यू निकली थी फाइव साइन एक्स और बी की वैल्यू आ गई माइनस थ्री तो ये एफ एक्स की क्या बन गई इक्वेजन बन गई ये एफ एक्स की क्या बन गई जी इक्वेशन बन गई तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफ वॉज इम्पॉर्टेंट इन दिस पार्ट क्या आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि भाई आपके पास वैल्यू क्या क्या आ रही है पार्ट बी ना वॉट डज पार्ट बी से फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अच्छा एफ एक्स को हमने अभी अभी निकाल दिया ना तो एफ एक्स पार्ट वन का हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी जो क्या है फाइव साइन एक्स माइनस थ्री अब ये बोल रहे हैं इक्वल टू जीरो कर दो गिविंग द आंसर इन रेडियंस करेक्ट टू टू डेसिमल अच्छा ये जो डोमेन है ये डोमेन इन्होंने पार्ट्स के ऊपर दिया है इसका नाम मेन ऑब्जेक्ट लाइन में दिया हुआ है राइट जब आपके यहाँ मेन उसमें लाइन में दिया गिवन है तो इसका मतलब ये अप्लाई हर हर उस पर हो तो इसका मतलब 
टू पाए तक मुझे आंसर चाहिए कहाँ तक चाहिए टू पाए तक और रेडियन में आंसर देना होगा ये क्वेश्चन रेडियन में चल रहा है तो एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव साइन एक्स माइनस थ्री एफ एक्स क्या बता दिए इक्वल टू जीरो होना चाहिए एफ एक्स क्या बता दिए इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो फाइव साइन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो फाइव साइन एक्स इज इक्वल टू थ्री आ गया ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव प्लीज मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन मोड क्योंकि पाई का क्वेश्चन है तो एक्स की जो मेरे पास आंसर आएगा जब मैं इसको थ्री अपॉन फाइव को सॉल्व करूँ जीरो पॉइंट सिक्स फोर फोर थ्री सिग्निफिकेंट प्लेस और ये किस फॉर्म में आ गया रेडियन में आ गया किस फॉर्म में आ गया रेडियन में अच्छा एक चीज हमें पता है एंड वो पता क्या है कि आपका जो थ्री अपॉइंट फाइव है वो क्या है थ्री अपॉइंट फाइव पॉजिटिव है और साइन जो पॉजिटिव होता है वो होता है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल आपके पास आ गया जीरो पॉइंट सिक्स फोर फोर और यहाँ पे भी क्या आ गया जीरो पॉइंट सिक्स फोर फोर तो पहला आंसर तो आ गया जीरो पॉइंट सिक्स फोर फोर दूसरा हो जाएगा पाए माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फोर फोर तो ये आपके एक्स के दो आंसर आ जाएंगे विच मीन जीरो पॉइंट सिक्स फोर फोर पाए माइनस करेंगे तो आ गया टू पॉइंट फोर नाइन एट इसका तो जो टोटल आंसर है वो क्या हो जाएंगे एक्स के जीरो पॉइंट सिक्स फोर फोर और दूसरा आ गया टू पॉइंट फोर नाइन एट अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि भाई इस चीज पे दूसरा कैसे निकला भाई यहाँ से शुरू करते हैं बेसिक एंगल की लाइन तक तो जाहिर सी बात है रेडियन मोड में तो स्ट्रेट लाइन 180 होती है 180 एटी रेडियन में पाए होता है तो बेसिक एंगल कितना है जीरो पॉइंट सिक्स फोर फोर पाए से माइनस किया जीरो पॉइंट सिक्स फोर फोर तो आंसर कितना आ गया टू पॉइंट फोर नाइन एट तो ये क्या था पार्ट टू था सेम क्वेश्चन का जो कि क्वेश्चन नंबर छ है आगे क्या बोला स्केच करो वाइज इक्वल टू एफ एक्स ठीक है जी अगर मुझे स्केच करना है तो स्केच करने के लिए वॉट आई विल बी नीडिंग एस पार्ट थ्री को हम स्केच करते हैं ठीक है हमें ये पता है टू पाए तक जाने तो एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव साइन एक्स माइनस थ्री हमेशा साइन का ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ मिनिमम वैल्यू लेता हूँ एंड एक्स एक्स लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू होती है वन तो आप इसमें वन डाल दो तो फाइव माइनस थ्री बिकॉज वॉट टू मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन तो माइनस फाइव माइनस आ गई एट दैट मीन ग्राफ अब आपका थोड़ा सा उल्टा हो गया ठीक है मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई माइनस एट और आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई तो ग्राफ उल्टा नहीं हुआ बेसिक ग्राफ सीधा ही है क्योंकि वो माइनस चार है ठीक है अगर ये हो जाता मैक्सिमम पे मिनिमम आ जाता है मिनिमम पे मैक्सिमम आ जाता है तो ग्राफ उल्टा हो जाता है यहाँ क्या हो जाएगा फाइव जीरो माइनस थ्री तो वाई एक्स एक्सेस शिफ्ट हो गया कहाँ पे माइनस थ्री की तरफ दैट मीन नीचे चला गया एक्स एक्सेस कहाँ चला गया नीचे चला गया तो हम अगर इसको सिंगल उस पर चलाते हैं आप अपने हिसाब से भी पॉइंट्स ले सकते हैं तो मैं चाह रहा हूँ मैं सिंगल चलाऊँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एग्जांपल है लेट्स टेक दिस एज टू वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट यू कैन ऑलवेज टेक दिस एज टू फोर सिक्स एज वेल दैट इज ऑल अप टू यू बट आपकी जो एक्चुअल एक्सेक्सेस होता है वो कहाँ पे आता है जीरो पे आता है एक्चुअल एक्सेक्सेस कहाँ पे बनता है जी जीरो पे बनता है तो बेसिकली आपके पास रेडियन मोड में गेवन है नाउ साइकिल तो एक ही है इसका क्योंकि साइकिल हमें कैसे पता चलता है रिमेंबर ए साइन बी एक्स प्लस सी 
ए बताता है एम्पलीट्यूड बी बताता है साइकिल और सी बताता है वाई शिफ्ट सी क्या बताता है जी वाई शिफ्ट एक आ गया एम्पलीट्यूड दूसरा क्या आ गया साइकिल और सी क्या बताएगा जी वाई शिफ्ट तो मुझे इतना पता है कि मेरे पास वाई शिफ्ट जो साइकिल है वो एक ही है कहां तक टू पाए तक तो मैं क्या करूंगा वन अपॉइंट टू पाए फिर पाए फिर थ्री अपॉइंट टू पाए और फिर क्या आ गया टू पाए वन अपॉइंट साइन का एक्चुअल ग्राफ आपको दिमाग में होना चाहिए साइन का जो एक्चुअल ग्राफ है वो वन होता है और क्या होता है माइनस वन नाइन्टी वन एटी टू सेवेंटी और थ्री सिक्सटी पे नाइन्टी पे वन आता है वन एटी पे ये टू सेवेंटी पे ये थ्री सिक्सटी अब याद रखें कि नाइन्टी बेसिकली होता है वन अपॉइंट टू पाए तो नाइन्टी पे अगर वन था तो बेसिकली वन अपॉइंट टू पाए पे भी वन होना चाहिए पर जब हमने वन डाला तो बेसिकली अब क्या हो गया टू पे आ रहा है ये जब हमने वन को सब याद देखें ये नाइन्टी पे क्या आ रहा है वन अपॉइंट टू पे बेसिकली पहले वन आता है तो हमने वन क्या सब्सटीट्यूट किया था इक्वेजन में तो मैक्सिमम वैल्यू वन के बजाय अब क्या हो जाएगी टू तो दैट मीन वो यहाँ पे आ गई अच्छा दूसरा जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू है टू सेवेंटी पे मिनिमम वैल्यू किस पे टू सेवेंटी पे विच इज थ्री अपॉइंट टू पाए तो अगर मैंने माइनस वन मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है तो माइनस वन डाला तो क्या आ गया माइनस एट और माइनस एट किस पे आ जाएगा थ्री अपॉइंट टू पाए पे आ जाएगा तो ये रहा थ्री अपॉइंट टू इस पॉइंट पे क्या आ गया माइनस एट यहाँ पे आ गया आपका जी माइनस एट अच्छा जो इमेजिनरी एक्स एक्सेस है वो किस पे आ गया क्योंकि जीरो डाला था तो इमेजिनरी एक्स एक्सेस बन गया माइनस थ्री पे इस माइनस थ्री पे इमेजिनरी बनाए ना बनाए वो कोई फर्क पर डॉटेड होना चाहिए अगर आप बना दें पर कोई ओरिजिनल एक्स एक्सेस की वैल्यू नहीं लिखेंगे वैल्यू आपको लिखने की जरूरत नहीं है आपका पहले कट कर रहा था पहले जीरो पे कट कर रहा था स्टार्ट कहाँ से होता था जीरो से अब जीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है माइनस थ्री से तो ये वाला आपका पॉइंट क्या हो गया माइनस थ्री वन एटी पे भी जीरो है वन एटी पे भी क्या है जीरो तो अब वन एटी पे भी जीरो किस पे आ जाएगा पाए पे भी ये आ गया और टू पाए पे ये आ जाएगा तो इसका मतलब जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या बनाएंगे सीधा ग्राफ जैसे बनता है वो ऐसे ही आएगा वो नीचे गिरा घूम के फिर ऊपर यह आपका क्या बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव साइन एक्स माइनस थ्री का ग्राफ जो कि इस क्वेश्चन की क्या थी रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की क्या थी रिक्वायरमेंट थी ये आपके पास क्या हो गया एक्स हो गया और वो ये आपके पास क्या आ जाएगा एफ एक्स हो जाएगा तो दिस वॉज स्केच ऑफ द ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स रिमेंबर दिस वॉज क्वेश्चन फ्रॉम May June two thousand two paper one question number six. अच्छा जी May June two thousand two paper one question number seven है सवाल को थोड़ा सा हम zoom in करते हैं. The diagram shows a circular cross section of uniform cylindrical log with center O radius twenty centimeter. The point A X B lies on the circumference of the cross section A B is equal to thirty two. Show that the angle A O B is equal to one point eight five five eighteen. Correct to three significant three decimal place. Thirty two twenty. So, अगर मैं इसको ऐसे ही part one को क्योंकि उसने बोला कि triangle है ना बीच में और अगर आप note करें तो triangle की चीजें given है. और ट्राइंगल की चीजें क्या है दिस इज ट्वेंटी दिस इज ट्वेंटी एंड दिस इज थर्टी टू हाउ बिकॉज दिस इज रेडियस ए ओ तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी ट्वेंटी एज वेल एंड दिस इज वॉट थर्टी टू सो यू नीड टू फाइंड दिस एंगल ए ओ बी तो इसके लिए हम करेंगे क्या क्योंकि हमें तीनों साइड ये दो तरीके से कर सकते हैं या तो हम कॉसाइन रूल लगा दें कॉसाइन रूल में क्या हो जाएगा इस एंगल के ऑपोजिट क्या है भाई थर्टी टू है तो थर्टी टू स्क्वायर प्लस 
32 square is equal to 2, 20, 20 minus, sorry, 32 square is equal to 20 square plus 20 square minus 2, 20, 20 cos theta. क्योंकि क्वेश्चन रेडियन में है तो कैलकुलेटर को आप रेडियन मोड में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर अपॉन 2 20 20 तो ये आपको क्या दे देगा आपको थीटा दे देगा जो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1.855 रेडियन अच्छा एक तो ये तरीका है या दूसरा तरीका क्या है इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये 16 हो जाएगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मैं ये वाला एंगल निकालूं दिस इज ऑपोजिट एंड 90 के ऑपोजिट क्या हो जाता है हाइपोटेनस तो ये क्या हो जाएगा sin theta इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस सो sin theta इज इक्वल टू 16 अपॉन 20 रेडियन मोड में कन्वर्ट करें sin इनवर्स 16 अपॉन 20 अब इसका जो भी आंसर आएगा हम जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल भी आ जाएगा तो बेसिकली फिर कंप्लीट एंगल आ जाएगा 1.855 रेडियन सो देयर वर टू टू वेज ऑफ सॉल्विंग पार्ट 1 फॉर 2 मार्क्स यू कैन इवेंचुअली सॉल्व इट थ्रू दिस पार्ट और यू कैन सॉल्व इट थ्रू दिस पार्ट ओके the other part says find the area of the sector. Now, in AS math, sector area formula is half r square theta. Sector area formula is half r square theta. So, what we understand with the same part, we know one thing that AXB this from O, A, X and B. This is your sector. This is 1.855. And the radius is what? 20. So part 2, part 2 if we generalize, take this thing down. So what we have is, we have this sector. Right, the sector is there. This has 1.855 and 20 is the radius. So, sector area formula half r square theta, which means half 20 square multiplied by 1.855. So, this answer is 371 centimeter square. So, this is the area of the sector, which is 371. So, this formula is half r square theta. Okay, the sector of the triangle formula is the formula of the triangle. Area of triangle sector is the formula of the triangle. Area of triangle. पूरे ट्रायंगल को हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है दिस इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा और आर लेंथ का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा आर लेंथ का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा और मेरे पास सेक्टर का फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा अच्छा जी अब पार्ट थ्री क्या कह रहा है द सेक्शन ए एक्स बी सी डी द सेक्शन ए एक्स बी सी डी वेर ए बी सी डी इज रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल विद ए डी इज इक्वल टू एटीन इज रिमूव ठीक है द फाइनल एरिया ऑफ द न्यू प्रॉस सेक्शन ठीक है जी भाई दो तीन चीजें इसमें से हम कर सकते हमें क्या चाहिए हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन चाहिए राइट अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए 
लेट्स जस्ट वर्क अपॉन दिस इसको समझ लेते हैं शेडिड रीजन आपके ये वाला पॉइंट है शेडिड रीजन आपके ये वाला पॉइंट तो ये पूरा ये पूरा इज अ मेजर सेक्टर ये पूरा क्या है जी मेजर सेक्टर इस मेजर सेक्टर से मैं इतना हिस्सा माइनस कर दूंगा तो आई कैन इजीली गेट व्हाट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या मैं इस को निकालने के लिए क्या मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा और फिर पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के इसमें से इस वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दूंगा तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा दोबारा समझे इस बात ये पूरा सेक्टर है शेडेड पार्ट इतना सर ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के इस वाले हिस्से का एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा तो व्हाट वी कैन डू एस हमें सब कुछ पता है 1.855 भी है ये वाला जो एंगल है वो है 1.855 तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बोल रहे हैं एल इन टू बी जो कि हो जाएगा थर्टी टू इंटू एटीन अगर हम थर्टी टू इंटू एटीन करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइव सेवेंटी सिक्स ये आंसर कितना हो जाएगा जी फाइव सेवेंटी सिक्स फिर हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हाफ ट्वेंटी स्क्वायर साइन थीटा इज वन पॉइंट एट फाइव फाइव तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो आंसर हो जाएगा वन नाइन्टी वन पॉइंट नाइन सेवन तो हमारे पास अब क्या क्या आ गया ये पूरा रेक्टेंगल आ गया जो कि कितना था 576 और ये आ गया मेरे पास 191.97 लेट्स टेक दिस एज 192 अच्छा ये चीज क्या हो जाएगी इसको निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ एरिया ऑफ ए ओ बी सी डी निकालने के लिए फाइव सेवेंटी सिक्स माइनस वन नाइन्टी वन पॉइंट नाइन सेवन करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर पॉइंट जीरो टू थ्री एटी फोर पॉइंट जीरो टू आ गया किसका सिर्फ इस वाले हिस्से का थ्री एटी फोर पॉइंट टू अच्छा अब अगर मुझे पूरे सेक्टर का एरिया चाहिए तो ये टू पाए से माइनस कर दूंगा पहले तो मुझे एरिया निकालने के लिए एंगल चाहिए होगा टू पाए माइनस वन पॉइंट एट फाइव फाइव तो टू पाए माइनस वन पॉइंट एट फाइव फाइव कितना आया फोर पॉइंट फोर टू एट बिकम्स द एंगल टू पाए माइनस वन पॉइंट एट फाइव फाइव ये एंगल किसका आप यूज करेंगे मेजर सेक्टर के लिए यूज करेंगे ना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फॉर्मूला तो वही होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा हाफ ट्वेंटी स्क्वायर थीटा बन गया फोर पॉइंट फोर टू एट फोर पॉइंट फोर टू एट 
तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा एट एटी फाइव पॉइंट सिक्स तो एट एटी फाइव पॉइंट सिक्स आ गया सेक्टर का एरिया अब एरिया ऑफ क्या चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए ठीक है जी तो क्या होगा एट एटी फाइव पॉइंट सिक्स सेक्टर का एरिया माइनस हमने लिखा था टू एटी फोर थ्री एटी फोर पॉइंट जीरो टू तो एट एटी फाइव माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइव फिफ्टी एट जो कि क्या हो जाएगा फाइव हंड्रेड एंड टू तो ये वाला किस फॉर्म में आ गया ये आ गया मे जून टू थाउजेंड टू पेपर वन क्वेश्चन नंबर सेवन जिस तरह से एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना था काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है इसमें से निकालना तो हम डायरेक्टली ये चीज निकाल सकते हैं देर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस कि आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें पूरे सर्कल का एरिया निकाल दें रेक्टेंगल माइनस करें और ये सेगमेंट माइनस करें सेगमेंट माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया तो क्या आ जाएगा सेगमेंट और रेक्टेंगल का एरिया अलग है इन दोनों को क्या करेंगे ऐड और सर्कल के एरिया से इन दोनों को क्या करेंगे माइनस तो हमारे पास क्या आ जाएगा शेप तो दिस इज जस्ट एन अदर वे ऑफ डूइंग दिस सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन मे जून टू थाउजेंड टू ओके जी मे जून टू थाउजेंड टू पेपर वन क्वेश्चन नंबर एट ठीक है जी क्वेश्चन नंबर एट प्यारी प्यारी चीजें कह रहा है आपको हेलो सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट वन एंड इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ दिस थिन शीट मटेरियल द टोटल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज वन नाइंटी टू फाइव द सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ आर एंड द हाइट ऑफ एच Express H in terms of R. Show the volume V of the cylinder is given by this. First of all, what you need to understand is open from one end. So when the cylinder is open from one end, let's do some working here. This is your closed cylinder. This is your closed cylinder. When you have a closed cylinder तो इसमें होता है क्या है नीचे भी सर्कल होता है ऊपर भी सर्कल होता है और ये क्या हो जाता है कर्व सर्फिस एरिया इसको निकालने के लिए पाया स्क्वायर करेंगे इसको निकालने के लिए पाया स्क्वायर करते हैं और ये क्या हो जाता है टू पाई आर एच कर्व सर्फिस एरिया हम टोटल सर्फिस एरिया की बात कर रहे हैं पर प्रॉब्लम ये है कि उसने बोल दिया कि भाई वन साइडेड है दैट मीन्स के ये ओपन है तो ये है नहीं तो अब क्या क्या है इसमें अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि भाई ठीक है सर्कल है जो पायर स्क्वायर होगा और ये कर्व सर्फिस एरिया चल रहा है जो क्या होगा टू पाई आर एच अच्छा वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम हमेशा याद रखिए बेस एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम हमेशा किसी भी थ्री डी शेप का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट बेस सर्कल क्या है पायर स्क्वायर और एच हाइट हो गई तो पाया स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया वेर एज सर्फिस एरिया का फॉर्मूला ओपन का क्या हो जाएगा पाया स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच तो अब मेरे पास यहाँ पे मैं ओपन का लिख देता हूँ टोटल सर्फिस एरिया ऑफ ओपन हो जाता है पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच और वॉल्यूम हो जाता है वो ओपन और क्लोज और डज नॉट मैटर बेसिकली होता क्या है बेस एरिया इन हाइट तो पाई आर स्क्वायर एच अब सवाल में आपको क्या दिया गया है तो टोटल एक्सटर्नल सरफेस दिया गया है टोटल एक्सटर्नल सरफेस दिया गया है दैट मीन सरफेस एरिया की बात हो रही है 192 नाइनटी टू पाई सिलेंडर एज ए रेडियस आर एंड हाइट एच एक्सप्रेस एच इन टर्म्स ऑफ आर अब ये जो एक्सप्रेस एच इन टर्म्स ऑफ आर निकल रहा है ये बेसिकली किसके थ्रू निकलेगा सर्फेस एरिया के थ्रू निकलेगा 
जब आपके पास एच आ जाएगा तो हम एच की वो सब्जेक्ट इक्वेशन लेंगे फिर वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाया स्क्वायर एच तो एच में क्या आ जाएगा सब्जेक्ट इक्वेशन आ जाएगी ताकि हमारे पास ये फॉर्म आ जाए अभी सॉल्व करते हैं इसको पार्ट वन क्या बता रहा है जी सर्फिस एरिया इज वन नाइनटी टू पाए ठीक है शो कर रहा है तो ये होगा क्या पाया स्क्वायर प्लस टू पाए आर एच इज इक्वल टू वन नाइनटी टू पाए हमें क्या करना है हमें किसको लेना है तो ये क्या हो जाएगा टू पाए आर टू पाए आर एच है तो वन नाइनटी टू पाए माइनस पाए आर स्क्वायर हो गया एच को हमें सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वन नाइनटी टू पाए डिवाइडेड बाई टू पाए आर माइनस पाए आर स्क्वायर अपॉन टू पाए दोनों से ही होगा दोनों से ही मेरे पास क्या हो जाएगा हम इसको सॉल्व करेंगे तो एच की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी जी वन नाइनटी टू अपॉन टू आर माइनस पाए पाए कैंसिल आर आर कैंसिल आर और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा जी यहाँ बचा मेरे पास आर अपॉन टू क्या बचा मेरे पास आर अपॉन टू तो ये टोटल मुझे क्या दे देगा वन नाइनटी टू माइनस वन नाइनटी टू अपॉन टू आर यहाँ पे ये चीज है अच्छा इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट करते तो क्या हो जाता है एच वन नाइनटी टू पाए माइनस पाए आर स्क्वायर अपॉन टू पाए आर तो एच क्या हो जाता है पाए इसमें से कॉमन आ जाता ठीक है और मेरे पास क्या कॉमन आ जाता पाए कॉमन आता है वन नाइनटी टू माइनस पाए आर स्क्वायर अपॉन टू पाए आर तो पाए पाए कैंसिल होता तो बचता क्या एच वन नाइनटी टू माइनस पाए आर स्क्वायर अपॉन टू आर तो ये कंबाइन में आ गया और ये क्या हो जाएगा ये सेपरेट में आ गया दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो ठीक है ये एच की फॉर्म आ गई दूसरे उसमें बोला गया मैं देखिए वॉल्यूम निकालो तो वॉल्यूम होता है जी बेस एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम होता है जी बेस एरिया इनटू हाइट विच इज पायर स्क्वायर एच विच इज पायर स्क्वायर एच अब ऑब्वियसली बात है पाए आर स्क्वायर तो जाएगा पर एच की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग ये चीज कर सकते हैं जो मेरे पास आ गई है वन नाइनटी टू माइनस ये पाए हट जाए हट जाए माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू ठीक है जी क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी वन नाइनटी टू अब आर स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा आर आ गया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई आर और ये स्क्वायर काट देंगे तो बचा गया पाए वन नाइनटी टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू इसको अलग से अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा वन अपॉन वन नाइनटी टू अपॉन टू पाए माइनस ये क्या हो जाएगा वन नाइनटी टू पाए पर यहाँ पे क्या होगा आर भी रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन नाइनटी टू मेरे पास हो गया आर पाए और ये क्या हो जाएगा पाए आर क्यूब अपॉन टू हमें सॉल्व करके क्या देना था अभी कॉमन भी दे सकते हैं एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि चाहिए क्या अब यहाँ पे ये क्या है देखो 192 नाइनटी टू आर भी आ गया और आर क्यूब भी आ गया कॉमन क्या चाहिए वन नाइन वन अपॉइंट टू पाए तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आ गया पाए भी इसमें नजर आ रहा है पाए इसमें भी नजर टू इसमें नजर आ रहा है टू इधर तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉइंट टू पाए कॉमन आ गया तो बचा गया वन नाइनटी टू आर माइनस आर क्यूब तो यही मुझे क्या करना था प्रूव करना था पार्ट वन में जो कि क्या हो गया वन नाइनटी टू आर माइनस आर क्यूब बेसिकली क्या होगा एच आपने बनाया सब्जेक्ट और ऑब्वियस बात है उसको आई को आपने इधर डाल दी जब इधर डाला तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर क्या हो गया वन अपॉइंट टू पाए वन नाइनटी टू आर माइनस आर क्यूब अच्छा जी पार्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच वी एज एन स्टेशनरी पॉइंट वन अपॉइंट टू पाए 
192R minus R cube. क्योंकि अब हमारे पास क्या दे दिया वॉल्यूम तो ऑलरेडी गिवन है ना तो और मुझे R का बता दिया फाइन द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच वी हैव इन स्टेशनरी पॉइंट दैट मीन वी का ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है तो स्टेशनरी पॉइंट रिमेंबर दिस ये क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी आर निकालना पड़ेगा और स्टेशनरी पॉइंट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है स्टेशनरी पॉइंट हमेशा क्या हो जाता है जी डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा वी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ वन नाइन्टी टू अपॉन टू पाए आर माइनस वन अपॉन टू पाए आर क्यूब आ गया ये हमने अलग अलग कर दिया दोनों को रीजन भी है दैट इज के जो पाए है वो कांस्टेंट के उस पर आएगा पाए आर के उसमें नहीं यूज करते तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगा डी वी अपॉन डी आर तो बेसिकली ये डिफ्रेंसीशन में यहाँ तो आ जाएगा वन नाइन्टी टू अपॉन टू पाए आर हट जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा थ्री अपॉइंट टू पाए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री अपॉइंट टू पाए आर स्क्वायर थ्री अपॉइंट टू पाए आर स्क्वायर क्यों किया क्योंकि ऑटोमेटिकली हमें पता है कि भाई ये थ्री नीचे आ जाता है मल्टीप्लाई होता है पावर एक क्या हो जाती है नीचे हो जाती है डिफ्रेंसीशन के लिए क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट बोला है तो वन नाइन्टी टू अपॉन टू पाए माइनस थ्री अपॉन टू पाए एलसीएम दोनों का सेम है मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो उधर जाके जीरो हो जाएगा तो बचा क्या वन नाइन्टी टू पाए माइनस थ्री पाए आर स्क्वायर जीरो थ्री पाए आर स्क्वायर उधर ले जाएं और वन नाइन्टी टू पाए आप इधर रखें पाए और पाए कैंसिल आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन नाइन्टी टू अपॉन थ्री हो गया वन नाइन्टी टू अपॉन थ्री कितना होता है जी सिक्सटी वन नाइन्टी टू अपॉन कितना हो जाएगा ये सिक्सटी फोर सो आर क्या हो जाएगा अंडर रूट सिक्सटी फोर विच इज एट क्योंकि एट का स्क्वायर क्या हो जाता है सिक्सटी फोर तो हमारे पास पार्ट टू में जो वैल्यू ऑफ आर चाहिए थी वो कैसे निकलेगी आर इज इक्वल टू कितना आ गया जी एट आ गया जिसमें हमारे पास वॉल्यूम की इक्वेशन गिवन थी हमने डी वी अपॉन डी आर निकाला डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो किया क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट था और फिर हमने हमने आर की वैल्यू निकाल ली पार्ट थ्री में बोला फाइंड दिस स्टेशनरी वैल्यू डिटरमाइन वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम अब ये आपके पास स्टेशनरी वैल्यू आ गई आर की दिस इज योर स्टेशनरी वैल्यू उन्होंने बोले इस वैल्यू से ये पता है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है इधर मैक्सिमम और मिनिमम यूजिंग आर इज इक्वल टू एट तो अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या हो जाएगा मिनिमम अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा जी मैक्सिमम तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डी वी अपॉन डी आर देखना पड़ेगा तो डी वी अपॉन डी आर था वन नाइन्टी टू अपॉन टू पाए माइनस थ्री अपॉन टू पाए आर स्क्वायर तो अब ऑटोमेटिकली हमें इस चीज को क्या करना पड़ेगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है कांस्टेंट खत्म हो जाता है कांस्टेंट क्या हो जाता है खत्म हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स सिक्स डिवाइड बाई टू बिकम्स थ्री तो माइनस थ्री पाए आर अब मैं इसमें आर में एट डालूंगा तो रहेगा तो लेस देन जीरो ही ना क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो मैं इसको क्या बता दूंगा कि सिर्फ इसमें लेस देन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा When R is equal to what? एट ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा जब R इज इक्वल टू क्या है एट है दिस इज क्वेश्चन नंबर एट मे जून टू थाउजेंड टू पेपर वन क्वेश्चन नंबर एट
Okay, G. May June 2002, paper one, question number nine. Question number nine say the curve it says that dy upon dx 12 upon 2x plus 1 whole square and p given in the normal to the curve at p crosses the x axis at q. Normal nikal, it's called a normal ki equation chahi hogi. House equation x axis pe cut kar rahe. So y zero hoga. Jab y zero hoga, to automatically kya a jayega? x a jayega. So iska matlab pehle to dy upon dx given hai. Part one hai. dy upon dx Jab given hai, isme mein substitute karunga x to get tangent gradient. Tangent gradient. Jab tangent gradient a jayega, isko hum karenge reciprocal. Reciprocal taake normal gradient a jayega. Jab normal gradient a jayega, Point P को use करेंगे ताकि क्या आ जाएगा equation of normal निकलेगी उस equation of normal में Y हम क्या ले लेंगे zero to get x तो मेरे पास dy upon dx already given है अगर y given होता तो मैं पहले differentiate कर दूँ so, now it is dy upon dx directly given. And p is given 1,5. So, we use x value is 2, 1 plus 1 whole square. So, this is 12 upon 9, which is 4 upon 3. So, tangent gradient is 4 upon 3. So, normal gradient will be minus 3 upon 4 y minus y1 m x minus x1 normal gradient bhi aapka kya ho jayega 1 aur 5 se cross karega to 1 minus 5 minus 3 upon 4 x minus 1 4 by minus 20 minus 3 x plus 3 4 y plus 3 x is equal to plus 23 हमें क्या निकालना है x निकालना है तो y क्या हो जाएगा zero तो three x is equal to twenty three x की value क्या होगी twenty three upon three तो coordinate क्या हो जाएगा coordinate of q becomes twenty three upon three comma zero तो ये तो part one हो गया फिर बोले find the equation of the curve तो equation of curve के लिए हम dy upon dx जो twelve two x plus one Minus two upper. Is come a number integrate. So integrate dy integrate twelve two x plus one minus two dot dx. Up integrate karne ke work kya hoga? Minus two plus one becomes minus one. Minus one niche a jayega. Multiply by two. So ye kya ho jayega? Differentiation of the bracket. So ye divide by kya ho jayega? Two. And bacha ke 2x plus 1 minus 1. Or ye niche ka word negative value upa chali jayegi. So mere paas jo iska integration hai wo kya bachega? 6 minus jo given hai minus 6 upon 2x plus 1 plus c or ye kya jayega y. p given hai 1 comma 5. P given a 1 comma 5. Mere pass 5 is equal to minus 6. 2 1 plus 1 C ki value aaj hai. Or C ki value aaj hai 7. C ki value aaj hai 7. So Y is equal to minus 6. 2 X plus 1 plus 7. Is ki kya ban jayegi? Equation of the curve ban jayega. Using what? P 1 comma 5. So, ye kya ho jayega? Question number 9 ki working hai part 2 ki. Achha ji, a point is moving along the curve. Third part in such a way that x coordinate is increasing at, jab x coordinate increase ho raha na. So, ye to bata diya dx upon dt. Kyunke dekhe, jab increasing ki baat ho ge, wo bhi x. 
एट अ कॉन्स्टेंट रेट तो बेसिकली हो गया डी एक्स अपॉन डी टी जीरो पॉइंट थ्री फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई चाहिए क्या डी वाई अपॉन डी टी चाहिए एक्स इज इक्वल टू वन ठीक है तो अब क्या होगा कि हमने x इज इक्वल टू वन में बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स हमने निकाला था पार्ट वन में ही हमने यूज किया था जब हमने वन डाला था ये तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आया था फोर अपॉन थ्री तो बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा फोर अपॉन थ्री हो जाएगा क्वेश्चन में डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है जीरो पॉइंट थ्री और डी वाई अपॉन डी टी निकालना है एक नॉर्मल फॉर्म क्वेश्चन जब भी हम रेट ऑफ चेंज से सवाल करते हैं तो सवाल क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स तो हम क्या करते हैं इसको ब्रेक करते हैं डी टी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो डी वाई न्यूमिनेटर में तो डी वाई न्यूमिनेटर में आ गया मल्टीप्लाई डी एक्स डिनोमिनेटर में तो डी एक्स डिनोमिनेटर में आ गया जो इंट्रोडक्शन होती है वो हमेशा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में होगी तो हम डी टी को इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी फोर अपॉन थ्री डी वाई अपॉन डी टी हमें पता नहीं है पर डी टी अपॉन डी एक्स पता है पर उसका रेसिप्रोकल पता है पर हम इसको डी टी अपॉन डी एक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे वन अपॉन जीरो पॉइंट थ्री करेंगे तो फोर मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट थ्री डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी जरा डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ जानी चाहिए जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर यूनिट्स पर सेकेंड आप भले लिख दो सो दिस वॉज टू पार्ट थ्री फ्रॉम क्वेश्चन नंबर नाइन मे जून टू थाउजेंड टू पेपर वन इसको फाइन दिस इज मे जून टू थाउजेंड टू पेपर वन क्वेश्चन नंबर टेन एफ एक्स इज थ्री एक्स प्लस टू जी एक्स इज दिस Find the value of f g x composite function. So when it says f g x is equal to three, so we need to understand that f x is three x plus two, and g x is six upon two x plus three. So f g x means substitute g x in place of x in the function of f x. Six upon two x plus three. Plus two, so we substitute d x in the f x x. So this is eighteen upon two x plus three plus two. F d x answer was three. So can we just say three multiplied by two x plus three is equal to eighteen plus two multiplied by two x plus three. Six x plus nine is equal to eighteen. Plus four x plus two three is six. So six x minus four x is equal to eighteen plus six becomes twenty four. Twenty four minus nine becomes fifteen. So two x is equal to fifteen. X becomes seven point five. So this is answer of part one. Part two says. Sketch f x, making clear the relationship. So f x is three x, three x plus two. Just just sketch it down. F x is three x plus two. Right. So for all the real numbers, let's take one, two, three. So minus one. If we put minus one in this, so minus one plus two will become what? Let's say minus one. Minus three plus one will become minus one, and it will become two when we put down zero. It will become five when we put down. One. So the line goes something like this. 
this is your line of fx but your relationship of y is equal to fx is fx and f inverse x is with the reflection of what y axis so we draw the line of y is equal to x because this is the relationship it is a reflection of the line with respect to y is equal to x so coordinates interchange 0 2 will become 0 2 will become 2 0 this will stay like this 1 and 5 will become 5 and 1 so that means your your f inverse of s will be drawn like this matlab ki bhai dekho na interchange hota hai na jo 0 2 hai wo kya ban jayega 2 0 jo 1 5 hai wo ban kya ban jayega 5 aur 1 reflection line pe agar koi point hota hai to wo waisa ka waisa hi rehta hai usme koi farak nahi aati to aapne question mein kya bola make it clear the relationship between the two so fx at f inverse of x is reflection with respect to line y is equal to x. With respect to the line y is equal to x. Now, the third one express each of the following f inverse of g inverse. Now, both are linear. Hai. दोनों अगर देखा जाए तो लीने एक वेज़ है पार्ट 3 ना तो पार्ट 3 में fx क्या केवन है 3x plus 2 इन्वर्स निकालने के तीन स्टेप होते हैं पहला क्या fx को y में कन्वर्ट करो दूसरा क्या मेक x का सब्जेक्ट तीसरा क्या x को f इन्वर्स में चेंज करो और y को x में चेंज करो तो पहला स्टेप y is equal to 3x plus 2 दूसरा स्टेप x को सब्जेक्ट बनाओ और तीसरा स्टेप x किस में चेंज हो जाएगा f इन्वर्स ऑफ x और y किस में चेंज हो जाएगा जी x में तो ये इक्वेशन होंगी f इनवर्स की सिमिलरली g x की क्या थी 6 upon 2 x plus 3 तो इसमें भी कोई सिस्टम होगा y is equal to 6 upon 2 x plus 3 अब x को सब्जेक्ट बनाने y is equal to 2 x plus 3 is equal to 6 2 x y plus 3 y is equal to 6 2xy is equal to 6 minus 3y. x is equal to 6 minus 3y upon 2y. So g inverse of x is equal to 6 minus 3x upon 2x. Ye g inverse of x ban gaya. Question mein continuation mein ye bula f inverse of x is equal to g inverse of x. So f inverse of x is equal to what g inverse of x. x minus 2 upon 3 is equal to 6 minus 3x upon 2x. So 2x square minus 4x is equal to 18 minus 9x. 2x square minus 4x plus 9x minus 18 is equal to 0. 2x square plus 5x minus 18 is equal to 0. So in the end, when we solve this, we have to pass this form. Mein direct this answer is because quadratic is coming, right? So plus 9 and minus 4. You get 2 into 18 is what? 36. So 2x square plus 9x minus 4x minus 18 is equal to what? 0. 2x is common. Hai. So 2x plus 9. And what is common? Kya aa gaya ji? Minus 2. What is common? X plus 9 is equal to 0. X is equal to 2. And x is equal to kya ho jayega ji? x is equal to 2 or ye ho jayega 2x plus 9 is equal to 0. x is equal to minus 9 upon 2. So, do hamaar paas jo answers bane hai, ek bana x is equal to 2. Or dousa kya bana x is equal to minus 9 upon 2. So, question kya on zada? May, June 2002, question number 10. Or isi ke saath saath, this was a complete paper. और मई जून 2002 इसका नॉर्मली आपके पास सॉल्यूशंस नहीं होते नहीं मिलते तो मेक शोर दैट यू गो थ्रू द इंटर पेपर इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी माय नंबर इज 03432469006